সুপ্রিয় দর্শক শ্রোতা স্বাগতম আরও একটি নতুন ভিডিওতে এই মুহূর্তে যে যেখানে বসে কিংবা দাঁড়িয়ে আমাদের আজকের এই ভিডিওটি দেখছেন সবাইকে অনুরোধ করছি আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করার জন্য আর যারা অলরেডি আগে করে রেখেছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের সাথে যুক্ত থাকার জন্য দর্শক আমরা আজকে যে বিষয়টি নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হয়েছি সেই বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় দেশ ও দেশের মাটিকে ভালোবেসে যে কাজ মানুষ করে থাকে আর দেশের মাটিকে ভালো না বাসলে যে কাজ করে থাকে তারই একটি পার্থক্য বোঝানোর জন্য আপনাদের সামনে একটি ভিডিও নিয়ে হাজির হয়েছি আশা করি ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখবেন এবং আমাদের সাথে যুক্ত থাকার জন্য আবারও বলছি চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন আমরা আজকে যাকে নিয়ে কথা বলবো সে হচ্ছে প্রিয়া সাহা মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের কাছে যে নালিশ দিয়েছে বাংলাদেশের মুসলিমদের সম্পর্কে সেই সম্পর্কেই আলোচনা করা হবে আজকের এই ভিডিওতে দর্শক এখানে আমরা আপনাদেরকে দেখাবো যে বাংলাদেশের মুসলিমরা কতটুকু সাম্প্রদায়িক অসাম্প্রদায়িকভাবে চলাফেরা করে থাকে সেই ব্যবধানটাই আমরা আপনাদেরকে দেখাবো আমরা যা যতটুকু জানি যে বাংলাদেশের মুসলিমরা কিন্তু হিন্দু মুসলিম বৌদ্ধ খ্রিস্টান সকলে মিলে ঐক্যবদ্ধভাবে চলাফেরার একটা যে নজির রয়েছে তাই আমরা আজকে কিন্তু এখানে আপনাদেরকে দেখাবো বিভিন্ন ভিডিও ফুটেজ আমার কাছে রয়েছে এবং বিভিন্ন পূজা মণ্ডপে বাংলাদেশের মুসলিম নেতাকর্মীরা যে উপস্থিত হয়ে বিভিন্নভাবে ডোনেশন করে থাকেন এবং তাদেরকে উৎসাহ সহযোগিতা দিয়ে থাকেন সেই বিষয়টি আমরা কিন্তু আজকে প্রমাণ করে দেখাবো এই ভিডিওর মাধ্যমে তো দর্শক কথা না বাড়িয়ে চলুন শুরু করা যাক আমাদের আজকের ভিডিও তো দর্শক শুরুতেই আমরা এই ভিডিওতে দেখানো যে ব্যক্তিটিকে আপনারা দেখছেন স্ক্রিনে বক্তব্য প্রদান করছেন তিনি হচ্ছেন বাংলাদেশের ভোলা জেলার লালমোহন উপজেলার লর্ড হারিঞ্জ ইউনিয়নের চেয়ারম্যান জনাব আবুল কাশেম মিয়া পূজা মণ্ডপগুলোতে এসে তিনি তার বক্তব্যে বলেন আমি শারীরিকভাবে অসুস্থ তারপরও আপনাদের এই ধর্মীয় অনুষ্ঠানের কথা শুনে চলে আসছি আমরা হিন্দু মুসলমান গতি সম্প্রদায় এই লড়াই জীবনে বসবাস করি সাম্প্রদায়িক সাম্প্রীতি বজায় রাখার জন্য আমরা সবসময় আন করি আমাদের প্রিয় নেতা আলাদিন মৃত্যুদের সহম আন্তরিক আমাদের সর্বকালীন সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির জনার বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সুযোগ উৎপন্ন গণপ্রজাদের বাংলাদেশ সরকারের মানে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আন্তরিক আমাদের এমপি মহোদয় প্রধানমন্ত্রী মহোদয় সবসময় সংখ্যালঘুদের যে কোনো বিষয়ে তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা করে গ্রহণ করে থাকে প্রিয় ভাই বোনেরা আজকে আমরা ধর্মীয় অনুষ্ঠানে এসেছি ধর্মীয় অনুষ্ঠানের কথাই বলবো ধর্মীয় অনুষ্ঠান এবং ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের জন্য শেখ হাসিনা সরকার মোকাবেলা সরকার দর্শক এতক্ষণ আমরা শুনলাম যে একজন মুসলিম হয়ে সে একটি হিন্দু সম্প্রদায়ের পূজা মণ্ডপে এসে বক্তব্য প্রদান করলেন এবং এখানে অসংখ্য মুসলিম রয়েছে যেখানে আমি নিজেও মুসলিম হিসেবে উপস্থিত রয়েছি এ যাত্রায় আমরা প্রমাণ করে দিলাম মুসলিমরা কোনো ধর্মের লোকজনকে কখনোই অবহেলা করে না আমরা আরও কথা বলবো এ নিয়ে আরও প্রমাণ আপনাদেরকে দেব তো তার আগে ছোট্ট একটি গান শুনব
পৃথিবীর নিয়ম নীতি বোঝা বড় মুশকিল এই যেমন ধরুন আমাদের এই আফা ডোনাল্ড ট্রাম্পের মতো ব্যক্তির কাছে দেশের সম্পর্কে এমন কথা বলেছে আমার মনে হয় পপুলারিটি পাওয়ার জন্য তিনি ট্রাম্পের কাছে গিয়েছিলেন গানে আমরা আপনাদেরকে বোঝানোর চেষ্টা করেছি পৃথিবীর নিয়ম নীতি কিছুই বুঝি না গানটি আপনারা অবশ্যই শুনেছেন দর্শক এ পর্যায়ে আমরা প্রিয়া শাহকে নিয়ে আজকের সর্বশেষ আপডেট নিউজ সম্পর্কে একটা প্রতিবেদন জানার চেষ্টা করব আমাদের সাথেই থাকবেন আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক এবং সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রী ওবায়দুল কাদের বলেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের কাছে বাংলাদেশে সংখ্যালঘুদের ওপর নির্যাতনের অভিযোগকারী প্রিয়া সাহার বিরুদ্ধে রয়েস হয়ে এগোত চায় সরকার তিনি এও বলেন যে বিষয়টিকে সরকার তুচ্ছ মনে করছে না সমসাময়িক বিষয় নিয়ে সোমবার সচিবালয়ে এ সংবাদ সম্মেলনে তিনি এসব কথা বলেন আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক বলেন প্রিয়া সাহার বিষয়ে আমরা রয়েস হয়ে এগোতে চাই মশা মারতে আমরা কামান দাগাতে চাই না তবে বিষয়টি আমরা তুচ্ছ মনে করছি না ওবায়দুল কাদের বলেন প্রিয়া সাহা কার প্ররোচনায় এ মিথ্যা অভিযোগ করেছেন তার গভীরে আমরা যাব প্রিয়া সাহার বক্তব্যের ফেশনে অন্য কারো হাত রয়েছে কিনা দেশে ফেরার পর তাকে এই বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে অবাক হওয়ার বিষয় হল প্রিয়া সাহা তার মিথ্যা বক্তব্যের ব্যাপারে অটল রয়েছেন এখনও পর্যন্ত প্রিয়া সাহা প্রধানমন্ত্রীকে টেনে এনেছেন কিন্তু প্রধানমন্ত্রী কখনোই তিন কোটি সত্তর লাখ গুমের তথ্য দেননি প্রসঙ্গত গত ষোলো জুলাই ধর্মীয় নিপীড়নের শিকার সাতাইশ ব্যক্তির সঙ্গে বৈঠক করেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প সেখানে ষোলো দেশের প্রতিনিধি অংশ নেন বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের সাংগঠনিক সম্পাদক প্রিয়া সাহাও প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে কথা বলার সুযোগ পান বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের নেতা প্রিয়া সাহা মার্কিন প্রেসিডেন্টকে বলেন আমি বাংলাদেশ থেকে এসেছি বাংলাদেশে তিন কোটি সত্তর লাখ হিন্দু বৌদ্ধ ও খ্রিস্টান নিখোঁজ রয়েছে দয়া করে আমাদের লোকজনকে সহায়তা করুন আমরা আমাদের দেশে থাকতে চাই এরপর তিনি বলেন এখন সেখানে এক কোটি আশি লাখ সংখ্যালঘু রয়েছে আমরা আমাদের বাড়িঘর খুইয়েছি তারা আমাদের বাড়িঘর পুড়িয়ে দিয়েছে তারা আমাদের ভূমি দখল করে নিয়েছে কিন্তু এখনও পর্যন্ত বিচার পায়নি ভিডিওতে দেখা গেছে এক পর্যায়ে ট্রাম্প নিজেই সহানুভূতিশীল হয়ে ওই নারীর সঙ্গে হাত মেলান কারা এমন নিপীড়ন চালাচ্ছে ট্রাম্পের এমন প্রশ্নের জবাবে প্রিয়া শাহ বলেন দেশটির মৌলবাদী এসব করছেন তারা সব সময় রাজনৈতিক আশ্রয় পাচ্ছে প্রিয়া শাহার দেয়া বক্তব্যের সমালোচনা করে বর্তমান সরকারের আমলে বাংলাদেশের ধর্মীয় সম্প্রীতির বহু উদাহরণ সোশ্যাল মিডিয়াতে তুলে ধরেছে বাংলাদেশ যেখানে ধর্মীয় সম্প্রীতির মডেল হিসেবে সমাদৃত হচ্ছে সেখানে বিদেশ গিয়ে প্রিয়া সাহার এমন নালিশ দেশের ভাবমূর্তি চরমভাবে ক্ষুণ্ণ করছে বলে মনে করেন অনেকে এ ঘটনায় সমালোচিত বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের সাংগঠনিক সম্পাদক প্রিয়া সাহা গতকাল রোববার এক ভিডিও বার্তায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের কাছে নালিশের ব্যাখ্যা এবং ঘটনার পর নিজের সহ পরিবারের নিরাপত্তাহীনতার বিষয় তুলে ধরেন দর্শক আমরা আজ এ পর্যন্ত জানালাম প্রতিনিয়তই আমরা এই প্রিয়া সাহার বিষয়ে নতুন কোনো আপডেট আসলে তা আমরা আপনাদেরকে জানিয়ে দিব আমাদের সাথেই যুক্ত থাকবেন দর্শক আমরা এই প্রিয়া সাহার প্রথম থেকে ভিডিওটি দিতে পারি নাই আমার পারিবারিক একটু অসুবিধের কারণে বাসায় থাকতে হয়েছে যার কারণে ভিডিও করতে পারেনি এই জন্য আন্তরিকভাবে দুঃখিত এখন থেকে নিয়মিত ভিডিও পাবেন তো আজ এ পর্যন্তই দেখা হবে কথা হবে নতুন কোনো ভিডিও নিয়ে ততক্ষণ ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন সুস্থ রাখবেন নিরাপদে থাকবেন নিরাপদে রাখবেন এই শুভকামনায় আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি আমি তো স্লিম এখন টিটিভি অনলাইন থ্রি ঢাকা বাংলাদেশ